didn't show that before. Yay! <laughs> Should we check the audio is working? Good morning, everyone. Can I just check you can hear me? Because we've had some technical difficulties this morning. Здравствуйте. Могу я вас просто проверить, что вы здесь и мы слышим друг друга. То есть нет других технических сложностей. Okay. <laughs> nice to see you too, Shoka. Очень приятно видеть здесь всех вас. Okay, let's make a start. Um, welcome all of you to our third webinar in this little mini series. Um, we uh, we didn't actually receive any any complex case studies um, following our last webinar, so we decided to go back to some topics which have been suggested from the beginning. Um, I think in response to a survey uh, with all of you. And so today we're going to be looking at issues of mental health well-being and how they relate to HIV stigma. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как ментальное состояние при заболевании ВИЧ влияет, вернее, как стигма влияет на ментальное состояние при заболевании ВИЧ. So I'm going to start just looking at mental health and well-being and thinking about how we understand stigma and then Magda's going to follow by applying some of this to some specific cases. Sorry, I'm not being very good with the translator this morning. Um, I'm going to start by looking at understanding mental health and well-being and HIV-related stigma. Сначала мы рассмотрим, как ВИЧ влияет на наше на ментальное состояние и как это взаимосвязано со стигмой. And Magda's going to follow by looking at some case studies which highlight these issues. А потом Магда расскажет нам несколько случаев, которые показывают эти взаимосвязи. So. We're going to think about issues around mental health and well-being which apply to all young people. Um, we're going to think about issues around mental health and well-being which apply to all young people. Сначала мы рассмотрим, как влияет на ментальное состояние болезнь ВИЧ. And then we're going to think about how HIV-related stigma can be understood. Потом мы рассмотрим, как стигма может быть воспринята. And in particular, how it impacts on the mental health and well-being of young people who live with HIV. Потом, как стигма влияет на состояние молодых людей, которые болеют ВИЧом. So if we look at this graph, we can see here... Um, a very good picture of health in relation to HIV management. Если мы посмотрим на эту таблицу, то мы видим, как влияет HIV management. If we look at this picture here, we can see a very, a very um, positive picture of. HIV clinical management. Здесь мы видим на этой на этой таблице очень положительное влияние менеджмента на ВИЧ. And so for all the clinicians um, on this webinar, I'm sure you'd be very happy with these with these results. Клинические работники они были очень довольны этими результатами. It's just to highlight really that although um, we have very good reason to be be um, optimistic when we achieve good control of HIV viral load. То есть вы видим, что мы можем быть оптимистами в данном случае. And we have a good high level of CD4 count. И здесь высокие высокие показатели CD4. It's important that we think about health um, in broader terms. Но нам надо думать о здоровье в более широком смысле. And that mental and social well-being are not separate from health. 
Ментальное благополучие и социальное благополучие, они не так далеки от физического состояния. So in to be successful in, in achieving the health of young people living with HIV, если мы хотим достичь успеха в физическом состоянии молодых людей, которые заболевают, которые болеют ВИЧом, paying equal attention to their mental and social well-being is critical. Мы должны мы должны обращать наше внимание на физическое и социальное положение тоже. And this um, image really reflects how we might understand psychosocial well-being. На этой картинке мы можем посмотреть, как взаимодействует ментальное и социальное положение молодых людей. I can see that the, the words haven't been translated, so I'll, I'll read them out for you. Я буду читать вот эти слова, я вижу, что они здесь на английском. So we have the biological биологическое мы имеем social, социальное spiritual, спирит, спи, спиритуальное cultural, культурное emotional, эмоциональное all these elements of a person's life are like the uh, what do you call it the leaves on the, the flower а все эти элементы uh, жизни молодых людей petals <laughs> На этих листьях, которые мы видим здесь. And in the center we have well-being. А в самом центре мы видим благополучие. And what we're saying is that each area is is constantly interacting with with another area and influencing each other. И мы хотим сказать, что каждое каждый из этих лепестков они влияют друг на друга. То есть они находятся в взаимодействии. So our cognitive, emotional, and spiritual aspects of our lives. Cognitive, spiritual, and cognitive, emotional, and spiritual. Emotional, emotional, um, side of our lives. Interact with our social experiences. Interact with social, social, social lives. Our relationships with family, community. With our relationships with family, community. And also the broader cultural environment we live in. Более широком. One sec, we've got a, a translation pause. <laughs> okay, so the. Um, Gotten my train of thought now. The cognitive, emotional, and spiritual aspects of our lives. Cognitive, emotional, and spiritual aspects of our lives. Interact with our interpersonal relationships. Взаимодействуют с нашими интерперсональными отношениями. And also our broader social environment. И с нашим более широким социальным окружением. Culture, traditions, культура, традиция, belief systems, наша вера. And all of these interact and influence our sense of well-being. И все это влияет на наше каждодневное благополучие. So, thinking about this this kind of core understanding of well-being. Думая о то об этом, как мы понимаем благополучие. What do we know about young people's experiences, typically, who are living with HIV? Что мы собственно знаем о о том, что испытывают молодые люди, которые живут с ВИЧом? So we know that young people talk a lot about the negative and difficult impacts of HIV on their lives. Мы знаем, что молодежь часто говорит о негативных негативном влиянии ВИЧ на их качестве жизни. And there is often a very strong fear of rejection from their peers. И они очень часто боятся и боятся быть отвергнутыми сверстниками. We know that many young people have coping strategies. Многие молодые люди пытаются как-то помочь себе в данном вопросе. Which involve working very hard to keep HIV a secret. И они очень часто пытаются держать в секрете. 
Very often this is reinforced in the family. Очень часто семья поддерживает их в этом uh, отношении. And what happens is we can have a context created where fear and anxiety. И что получается, что у нас получается контекст, в котором страх и тревога они uh, поддерживают друг друга. And a sense of self stigma around HIV are common. И очень часто uh, молодые люди стигматизируют друг друга. And if we think about these complex social and psychological impacts, если мы uh, думаем об, о влиянии, о социальном влиянии, we can understand how they construct young people's ability to manage their health. Мы можем понять, как это влияет на их способность менеджмента данной болезни. So, for example, engaging with clinical care. Как они могут быть в каких отношениях с, с клиническими работниками? Achieving long-term medication adherence. Соблюдать медицинские инструкции, как принимать лекарства. And really shaping their sense of well-being in relation to living with HIV. И как это все влияет на, на их способность жить с этой болезнью. Just for a moment, pausing to think about what we can learn from other experiences. Что мы можем еще узнать из других источников? And we know that there's been historical changes in approaches to how disability is responded to. Мы знаем, что произошел исторические изменения, как мы относимся к болезням. We used to have a model that was very medically focused. Сначала была модель, которая фокусировала на медицинском, на на состоянии болезни больного. And the um, emphasis was on treating or curing an impairment um, within an individual. То есть была болезнь, и ее надо было лечить. Rather than thinking about what are the disabling factors in somebody's environment. И не думая о том, как окружение поддерживает молодого человека и как влияет на его самочувствие. And in recent years, there's been a move away from this model. В последние годы медицинская модель мы отвернулись немножко от этой модели. Towards a social model. И приблизились к социальной модели. And this model asserts that the impairment itself is not the key obstacle for the person. Эта модель говорит нам, что болезнь, она в своем, своем сама болезнь не является самым главным фактором в жизни человека. But that often disability is a socially created problem. И что состояние молодого человека очень много влияет на то, как его окружение влияет на него. And we're suggesting here that you know there's a, there's some very helpful understanding in this shift. Um, and how disability is thought about. Um, this shift in how disability is thought about. Uh, this rhythm. A movement, a change, a change in how disability is thought about. То есть социальная модель предполагает, что нарушение функций само по себе не является барьером для человека с инвалидностью. As learning for us in how we respond to the needs of young people living with HIV. И uh, эта модель uh, помогает нам, как, как uh, отвечать на данную болезнь, когда мы в отношении таких людей. What kinds of social responses do we need to ensure? Uh, какие, какие отношения мы должны uh, строить uh, с больными ВИЧ? To help young people uh, manage lifelong HIV. Uh, помочь им uh, жить и uh, успешно So in addressing psychosocial well-being, чтобы как-то влиять на данную ситуацию, we're talking about a need for greater social support. Мы говорим о том, что надо более больше социальной помощи таким людям. And we know if we achieve this. Если мы достигнем этого, an acceptance of HIV illness, то есть что болезнь будет приниматься как нечто нормальное, нормальное со стороны общества, 
we will achieve lower levels of HIV stigma. Stigma, которая, um, которая влияет на жизнь этих людей, будет меньше. То есть они не будут стигматизированы. And anxiety. И будет меньше тревоги и депрессии. We need to think about opportunities for young people with HIV to have their voices heard. Мы должны помочь им uh, выразить себя. More involvement in shaping the care they receive. Чтобы они были больше принимали участие в, 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 в своем выздоровлении. Both topics we've covered in a previous webinar about the importance of empowerment. В предыдущих вебинарах мы говорили об этих двух вопросах уже. We're thinking about ways in which young people can be helped to talk more openly and confidently about their HIV. Мы думаем, как можно помочь молодым людям говорить более открыто о своих проблемах и болезнях. Including support around understanding the benefits of talking to other people about their HIV. И показать им, что какие положительные стороны они могут получить от того, что они uh, делятся с другими людьми о своем состоянии. Ensuring they have opportunities for positive sharing of stories with their peers. Когда они делят информацию со своими друзьями и знакомыми о своей болезни. So that their experience of HIV, their own experience of HIV, is not the only one they can draw on. Тогда они, um, их Опыт это только не он их единственный опыт. То есть они могут познакомиться с людьми, которые, у, у которых тоже болезнь ВИЧ. То есть они не единственные в этой ситуации. So moving on to think about stigma and why it matters to understand stigma. То есть очень важно э, понять, что почему так важна стигма и что можно с этим делать. Stigma is linked to discrimination. Стигма связана с дискриминацией. And we know this is harmful to the psychological well-being. А дискриминация, она отрицательно влияет на психологическое состояние. We know it also can lead to unequal outcomes. Uh, unequal, like, um, not the same, less, um, less positive outcomes. То есть это может отрицательно влиять на молодых людей. So this isn't just poorer health outcomes. То это не только слабое здоровье but also poorer social and economic outcomes. Но также социальное и экономическое состояние ухудшается. There are many studies which illustrate the negative in impact of stigma on mental health. Uh, есть много um, исследований, которые показывают влияние стигмы, отрицательное влияние стигмы на ментальное состояние молодых людей. And these negative effects may reduce capacity for self-care. Uh, это негативные Негативное влияние может повлиять на um, как молодые люди могут за собой ухаживать. Other risky И также может повлиять на то, что они, вмеш... они ведут себя, с... включают себя в рискованное поведение. So, how is it that stigma impacts on somebody's psychological well-being? Как стигма влияет на на благополучие молодых людей? What What is it? I mean, how does stigma work? Как это работает? Как она работает стигма? And what we're thinking about here is stigma occurring when differences that somebody has. Стигма возникает, когда есть отличия между людьми, они отличаются друг от друга. И когда навешиваются ярлыки. And linked to undesirable or negative characteristics. И эти ярлыки описывают негативный характер его проявления. So when we stigmatize somebody, we try and um, create a sense of separation between us and them. Когда мы стигматизируем кого-то, то мы пытаемся uh, отделить нас от их. It's a way in which we sort of say those people over there, they are less worthy than us for so some reason. Мы разделяем людей на группы и говорим, что вот та группа людей, она uh, менее, uh, менее, uh, она относится ко второму сорту. People can be stigmatized for all sorts of different reasons. Люди могут быть стигматизированы по разным причинам. But often it serves the purpose of helping 
us, the unstigmatized group, feel safer or better about our lives. Стигматизация очень часто служит для того, чтобы помочь нам наше собственное почувствовать себя немножечко выше. Particularly when we think about things like risks, risks to health or to well-being. Особенно когда идет речь о риске и о благополучии. It's a way in which we deflect attention from us being at risk of ill health in this case. Стигматизируя кого-то, мы отвлекаем uh, внимание от собственного поведения. By saying it's just those people over there, they're the people who are at risk. И говорим о том, что вот вот они они вот вот делают вот это, а не мы. So it, it leads to people being thought of as less worthy. Um, оно дает почувствовать людям стигматизация, что они не являются такими. Uh, они являются вторым сортом, собственно. To exclusion, to powerlessness. Um, их, их, их исключение из общества. То есть чувствовать... Эм, чувствую, они чувствуют себя безвластными. And ultimately it affects a person's sense of their own self-worth if they have become stigmatized. И это, конечно, влияет на чувство их собственного достоинства, если они стигматизированы. And stigma can impact in different ways. Stigma может повлиять по-разному. And with HIV, we have become very concerned about the impacts of internal self-stigma. Когда говорим о ВИЧ, то очень часто предрассудки касаются самого человека, то есть он сам чувствует, стигматизирует себя. An internal self-stigma occurs. Внутренняя стигма возникает. When a person who lives with HIV, когда человек, который живет с ВИЧ, believes the society-driven negative attitudes about HIV and accepts them themselves, когда человек думает, что общество, которое его окружает, оно э, думает о нем плохо, потому что он заболел болезнью ВИЧ. So once a person has accepted these external negative associations of HIV, если э, человек э, принимает This might actually become part of their own beliefs. Uh, вот эти мнения, то это может быть частью его собственного мнения о себе. So self-stigma can, um, can show when somebody expects to be rejected. То есть, то есть сама стигматизация может произойти, когда человек uh, ожидает, что его будут стигматизировать. When they have a sense of shame or guilt around living with HIV. Когда есть присутствует стыд или чувство вины. And perhaps they may feel worthless in some И они respect. могут чувствовать себя человек, э, людьми второго сорта. And HIV uh, related stigma can become even more complex when we think about different layers. Вич может быть очень влиять очень комплексно, когда мы думаем о разных уровнях этого влияния. So historically, a stigma around HIV has developed, which associates it with particular groups of people, or with particular behaviors. So what can happen is people can find themselves experiencing stigma at different levels. То есть люди ощущают стигматизацию на разных уровнях. Because they are members of different groups. Потому что они участники различных групп. Они они относятся к различным группам. So, for example, in the UK, this could be somebody who has Black African heritage. Например, в Англии люди, которые имеют происхождение другое расовое происхождение. Who is um, living with HIV? И, допустим, они заболели ВИЧом. So they may be labeled as an asylum seeker. То есть они могут быть они могут быть на них навешаны ярлыки, как они как refugee, who are a stigmatized group in the UK, которые стигматизированы здесь в Англии. They may be subject to racism and prejudice. И могут быть объектами расизма, as well as be as well as be experiencing HIV related stigma. Кроме этого, кроме того, что они, конечно, могут, испо... могут ощущать стигму, связанную с самой болезнью.
It's important to understand that not all stigma is based on actual experiences. Важно понимать, что стигма не всегда означает, что у человека есть собственный опыт стигматизации. So those of you who attended our course um, in Ukraine, те, которые были на нашем вебинаре на Украине, may remember the stigma doll as she has become known. Могут помнить стигматизированную куклу, которую мы показывали. Where we did an activity which explored reasons why people don't talk about HIV openly. Мы говорили о причинах, которых, когда люди говорят о, о, о болезни открыто. It's a way of understanding how HIV impacts. Это путь, по которому они, мы можем посмотреть, как HIV влияет лично на ментальное состояние людей. And people were asked to think about whether those reasons were internal fears. Um, a perception that people would experience stigma. Мы говорили о страхе и о предрассудках, что да, люди будут ощущать стигму. Or whether they were because of actual experiences of stigma and discrimination. Или они чувствовали себя стигматизированными, потому что это действительно произошло с ними, то есть они были стигматизированы. And what we found overwhelmingly was that most people felt these were Examples of perceived stigma, so the fear that stigma will happen. И то, что мы видели, что, собственно, люди uh, жили в предвкушении возможной стигмы, страха от нее. Far more than um, people having knowledge of actual experiences. Более часто, то есть чаще, чем были ситуации, когда они действительно испытывали опыт стигматизации. But we would suggest that because somebody hasn't actually experienced this, uh, have, hasn't had actual experiences of enacted stigma, it doesn't mean to say that the impact of the stigma is any less because it's perceived. Поэтому не можем сказать, что если не было опыта стигматизации, то он не чувствует эту стигму, потому что она может быть, она может работать как предвкушение возможной стигмы. Particularly here where we're concerned with understanding the mental health and well-being needs of young people. Особенно, когда мы думаем о благополучии молодых людей и, ментально, и их ментальном состоянии. And the last point about stigma um, I'd like to, to point to is that not all stigma is intended. И um, последнее, о чем я хочу еще говорить, что не, не, не во всех случаях стигма является преднамеренной. Sometimes um, us as professionals can behave in ways which actually add to HIV stigma. Сначала очень часто профессионалы, врачи, они не говорят ребенку, что он заболел ВИЧом, чтобы защитить его. Without intending to. Они его стигматизируют, так сказать, непреднамеренно. An example of this, which I'm sure most people will relate to, is not telling a child about their HIV because of a desire to protect them. То есть они не говорят ребенку о том, что он заболел вещем, чтобы этим защитить его. And when we think about it, you know, a lot of the uh, unintended stigma around HIV is about HIV not being spoken of. Um, с, в основном непреднамеренная стигматизация происходит в этих случаях. And young people being told they shouldn't tell anybody they have HIV. И очень часто говорят молодым людям, чтобы они не говорили никому об этом, что они заболели вичем. And the way in which HIV is silenced in this way. И в данном случае, когда это умалкивается, can support an internal self stigma developing in the child. Молодые люди начинают чувствовать стыд. Because the message is that HIV is something that has to be hidden. Потому что здесь подчеркивается, что эта болезнь, она должна быть держаться в секрете. And as such is something ultimately which is shameful. И в этом случае это как что-то стыдное в их жизни. So, before we move on to look at some case studies, it's just a few points here on possible strategies to address stigma. Перед тем, как мы обратимся к случаям, 
которые нам расскажет наша коллега. Я бы хотела еще... The first thing is promoting individual coping skills. Как можно помочь молодым людям в данной ситуации? Where possible, offer social support, ideally through groups. Где эм, возможно, надо включать детей, молодых людей в группы поддержку, поддержки. It's very important to give young people a space to talk about their experiences of HIV. Дать им возможность говорить о своих эм, своем опыте этой болезни. And pay attention to where they describe sharing their HIV information with friends and family as difficult. И uh, узнать, насколько им сложно делиться информацией о своей болезни с uh, родственниками и друзьями. Pay attention to where they describe difficulty in accepting their HIV. Uh, как они воспринимают эту болезнь, как они принимают ее. Or in how it makes them feel about themselves. Как они чувствуют себя от этого. Help them understand how different groups in society have been stigmatized at different points in time. А объяснить, как другие группы в обществе стигматизируются. И показать им, что их, то есть группа людей, которые заболели ВИЧем, они не тем, показать им, не чем они отличаются от других групп, а показать, как, как это все происходит по, по тому же принципу. Focus on helping a young person to decrease the negative feelings they have about themselves and other people in relation to having HIV. Помочь им работать с отрицательными эмоциями. And rather than supporting the idea that young people shouldn't tell anybody else about their HIV. И не поддерживать эту идею, что они должны держать в секрете эту болезнь. Start to think about what the potential benefits of having other people around them know about their HIV. А наоборот, помочь им найти положительные стороны в том, когда они могут поделиться. How support networks can be helpful. Как их ближайшее окружение может помочь им в данной ситуации. And help to combat fears of rejection once people are told and accept. И научиться их работать со страхом. But also that it's important to plan these conversations carefully. Надо научиться планировать эти разговоры. So we can see that there's a lot of potential here for um, support from any professional that's working with a young person to address the impacts of HIV-related stigma. Здесь очень много потенциала в работе с молодыми людьми на насчет стигмы. And we would argue that all professionals could take on board these uh, strategies. И очень много профессионалов могут использовать данную стратегию. And that looking after the mental health and well-being of young people doesn't just sit with psychologists. И поэтому мента ментальное состояние молодых людей, их благополучие не зависит только от психологов. So we're going to move on now to look at some case studies. А сейчас мы рассмотрим несколько случаев. Of Samantha. Добрый uh, утро. <laughs> I'm going to talk very briefly about a number of case studies. Я буду говорить очень коротко о некоторых случаях. And I've chosen cases where You, you might think, is this about well-being, is this about stigma? Я выбрала несколько случаев, в которых можете увидеть, что это или о стигме, или о благополучии. Does this need a mental health practitioner, or does this need some psychosocial support? В этих ситуациях надо решить, нужен ли какой-то профессионал, психолог, допустим, или человек, который uh, помогает в социальном, uh, в социальном отношении. And I hope that this will be quite useful for you rather than me looking in depth at one case. 
Мне кажется, это будет, это поможет больше, если, чем я начну сейчас рассматривать каждый случай очень конкретно. And so, gonna look at the family, gonna look at children. Будем рассматривать семью, детей. Um, and think about the possible impacts and how we might address these. И как возможные влияния мы можем, как мы можем повлиять на ситуацию. So the first case um, is Anna. Первый случай это Анна. And Anna is a, a mother. Uh, Anna, Anna это мама. Uh, she found out she had HIV when her oldest child became sick as a baby. Она узнала, что она заболела ВИЧ, когда ее старший ребенок был еще маленьким, очень маленьким. Um, uh, Anna really struggled with this information, and her and her daughter never took their medicine. Она, 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 ей было сложно с этой информацией. She then became pregnant when her daughter was about six. Когда ее дочь, когда ей дочери было шесть, тогда она стала, была, стала беременной. And she disappeared from the healthcare service. Um, и она исчезла из системы поддержки. They tried to find her because obviously she was pregnant and they didn't want the next child to have HIV. Ее пытались найти, чтобы узнать, что следующий ребенок заболел ли ВИЧом. Um, and she reappeared when her second child was born. And this baby was HIV negative. But this was due to chance rather than any medical interventions. Uh, This family were were, def, uh, were defined by two different medical, two different clinical teams as an impossible family to work with. Две клинические команды определили семью как невозможную, то есть с которой нельзя работать. And uh, they came. We met them because the the daughter, the daughter's CD4 count was so low that she had to go on medicine, otherwise uh, she may be ill or die. Мы встретились с ней, потому что э, дочка, у ее результаты были такими плохими, что э, мы должны были что-то делать. И мы говорили об этом много на нашем тренинге. И я знаю, что каждый И мы знаем, что это очень часто происходит, что в любой стране, что... Родители не всегда дают лекарства ребенку. And the first question to ask is why? Почему? Uh, the mother was very withdrawn. Uh, мама была очень... Um, uh, она uh, вела себя... Она изолирована. Uh, in, in medical appointments she didn't speak. Она не очень общалась, не, не говорила с профессионалами. She just looked at her hands. Она только смотрела на свои руки. She was obviously very anxious. Она была очень тревожной. So, is she a bad person? Это плохой человек, что мы можем сказать? Or does she have low-level depression? Или у нее депрессия? Is there some kind of mental health issue there that needs to be addressed? Или у нее какая-то ментальная проблема, которая должна быть как-то... Мы должны ее и заняться. And I would argue that it's important to think about these questions when you have a parent who is not giving their child medicine. И мы должны эти вопросы задавать, мне кажется, в случаях, когда родители не дают лекарства ребенку. That we mustn't go straight to they are a bad parent. We need to take this child away. Мы не должны думать сразу о том, что это плохой родитель забрать ребенка из семьи. We need to take a step back and just. Look at the parents' experience. Мы мы должны подумать о том, что чувствует родитель, что с ним происходит. And the first one of the first things to do is to ask someone why. И первый вопрос, который мы должны поставить, почему это происходит. But ask them why 
after you've built a relationship with them a little bit. Мы этот вопрос можем задать только после того, когда мы построили какие-то отношения с родителем. And rather than asking this mother why she didn't give her child uh, HIV medicine, и вместо того, чтобы спрашивать, почему она не дала ребенку лекарства, ask the mother why she has chosen herself to not take the medicine. Надо спросить, почему она сама не принимает лекарства. So building a relationship with mum. То есть надо строить отношения с родителем. Ask her how she found how she felt when she found out she had HIV. Надо спросить, как она себя чувствовала, когда она узнала, что она заболела ВИЧом. Has she ever spoken to anyone else about this? Говорила она ли с кем-то об этом? If no, why not? Почему? Если она не говорила ни с кем, то почему? What has stopped her from having those conversations with maybe people that are important to her in her life? Почему она не делилась информацией о своем статусе с другими людьми? And she's a mum bringing up two children. Where does she get support? И она мама, у которой двое детей, которая она поднимает сама, и откуда она берет помощь, кто помогает ей? And looking at linking her in with other parents that have the same experiences. Надо помочь ей встречаться и познакомиться, поддерживать отношения с другими родителями, у которых те же обстоятельства. There are very good reasons to take a child away from a family. И очень хорошая причина, чтобы забрать ребенка из семьи. But this has to be our last choice. Но это должен быть нашим последним шагом. The best place for them is with with their family if their family can love and care for them. With this particular parent, um, her, her self-stigma was so extreme that that was what was driving her to not take medicine and not give it to her child. She cried so much when I started talking to her. Она плакала так много, когда я начала говорить с ней об этом. But after that, she started taking her medicine and so did her child. Но после этого она начала принимать лекарства и давала также лекарства ребенку. And I share this case with you uh, because it gives us the example of considering stigma and considering low-level depression and well-being. Я поделилась с вами этим примером, чтобы показать, что имеет смысл обращать внимание на стигму и на депрессию, которая влияет на решение родителей. And thinking about in our working practice, и думать о том в, наших, в, на, в нашей работе, how we use that when we're assessing what are actually the needs of a family. Когда мы когда мы делаем наше заключение, мы должны думать об этом. So the second case I want to share with you is, is Dania. Другой пример это о Дане. This is a very sad story. Это, это, да, это очень тяжелая история. Uh, his mother acquired HIV through rape. Ее мама была инфицирована ВИЧ при изнасиловании. And it was passed on to, to, to Dania during a pregnancy and birth. И Даня была инфицирована во время беременности. The mother died of AIDS related complications. Мама ее умерла от спида, от компликаций. And the father was negative. Отец был отрицательным. And after, sorry, after, after mom died, после того, как мама умерла, he, he remarried. Он женился заново. But he made the decision that he would not tell his new wife about his son's HIV. Но он решил, он пришел к решению, что он не скажет новой жене о том, что у Дани болезнь ВИЧ. And the new wife and the father had more children, and they all lived in the house together. И у них родились дети, и у них было несколько еще других детей. Um, and Danny, uh, Dania was t uh, told his HIV status when he was around the age of 12. At which point he was also to told that this is what his mother died of. And Dania is someone who has struggled 
with taking his HIV medicine. Дане было очень тяжело, то есть ему было очень тяжело принимать лекарства, соблюдать. He can get very angry. Он был очень, он злился много. He can get very sad. Ему он был был очень грустным. Um, and he he doesn't he he's at times in his life he's self care he hasn't really looked after himself. И он очень мало внимания обращал на свое на свое состояние. Гену. So we have a young person with with uh, poor mental health and poor well-being. То вот здесь у нас человек с плохим ментальным состоянием и с благополучием также плохим. So when we're looking at how to support him, то есть когда мы думаем о том, как помогать ему, we need to look at all the different things that have happened to him in his life that have got him to this place now. Мы должны обратить внимание на то, что привело ему к этому. And the two areas that really stand out are bereavement. И то, что на что мы можем обращать, мы должны обращать внимание, это на утрату, которая произошла в его жизни. And a phrase that we use in the UK, which is being othered. То, что мы используем, допустим, в Англии, это слово other, это что означает, что быть специальным, быть не таким, как 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 другие. So being treated differently. То есть, когда нас на нас обращают внимание и занимаются с нами по-другому, как с другими. But not in a nice way. Но не в хорошем смысле слова. So if we look at uh, the bereavement issues for for Dania, когда мы думаем об утрате, he's lost his mum. Он um, его мама умерла. He never met her, or he has no memory of her. Он никогда не знал и не помнил ее. And he also knows that his mother acquired HIV for a very traumatic experience. И он знает, конечно, что его мама получила ВИЧ в очень в очень тяжелой ситуации. And he now lives in a house with a new mum. И сейчас он живет с новой мамой. But it's important that Dania has the opportunity to remember his biological mother. Но ему очень важно, чтобы он у него была возможность помнить свою маму. And remember her in positive ways. И помнить ее в положительном. Not this story. Свете. Not this story of trauma and sadness. И не только историю травмы и грусти. So. Uh, a way to address this is uh, creating a, a, a memory book about his mother. То есть в данной ситуации можно ему помочь тем, чтобы построить его историю его мамы. Thinking of his mum's story, finding photos. Думая о ее жизни, находя фотографии. Talking to people that knew his mother. Разговаривать с людьми, которые знали его маму. And always talking about his mother. И говорить о ней. She's his mom. Это его мама. Even if he never knew her, he still has a very strong link with her. Даже в том случае, если он ее не знал, у него ее все равно очень сильная связь с ней. And we want to create a different narrative, a different story about his mom. И мы хотим создать историю, другую историю о его маме. His mom as a child. Мама как ребенок. His mum as a teenager. Mama как подросток. His mum when times were good. Mama когда все было в порядке. And also, with a with a child that's experienced this bereavement, they may or they may not need counselling. Ребенок, который чувствует или эту утрату переживает эту утрату, он может ему может быть нужен психолог, может быть нет. And it can be that we can do simple exercises with him, which help him create a positive story about his mum. Может быть, хватит, если мы построим эту историю, положительную историю жизни его матери. Or it might be that he also needs a, a, a professional to come in and give him some counselling around bereavement. Может быть, ему нужен помощь психолога, который поможет ему справиться с этой утратой. We also have to look at Dania's experience now. Мы сейчас мы обязательно должны смотреть его опыт сейчас. He's living in a house where HIV can never be spoken of. Он говорит, он живет в доме, в котором никто не говорил никогда с ним о ВИЧ. His medicine is hidden. His medical appointments are hidden. Его лекарства, его встречи с врачами, это все держится в секрете. And when we're looking at self-stigma. Когда мы думаем о собственной стигматизации, 
he's going to carry all that experience with him in a very negative way. Весь этот опыт может влиять на него очень отрицательно. So we need to look at supporting the father to have a conversation with his new wife. Мы должны помочь отцу провести этот разговор с его новой женой. And addressing this lacitation in the house and where the medicine is kept. И помочь им говорить об этом. So we're looking at uh, issues around well-being, mental health and HIV stigma with this case. То есть мы говорим в данной ситуации о стигма, о бич и о well-being, mental health and stigma. О ментальном состоянии и о благополучии. And how they all interplay, interact with each other. Как они связаны друг с другом. Another case we have is Galina. Третий случай, третий пример это случай Галины. This is quite a simple case. Это очень довольно простой, не комплексный случай. She lives in a family where uh, uh, her mother, father, and brother and her all have HIV. Она живет в семье, у которых всех uh, все заболели ВИЧем: мама, отец и брат. She was told when she was around the age of nine or ten. Когда ей было 9 или 10 лет, ей рассказали об этом. She came straight into a support group. И она сразу начала посещать группу поддержки. She learned lots about HIV and she's talking very openly about it. Она, она очень много знает о ВИЧ, и она говорит очень открыто об этом. And also her mother had, has a friend who has a child who is HIV positive as well. So she, she has peers in her life outside of the support group. У мамы есть также знакомые, у которых, э, которая тоже больна ВИЧем, и ребенок, который болен ВИЧем, то есть они, э, э, у них есть такие знакомые, круг знакомых тоже. And this family were doing really well. И это, с этой семьей все в порядке. But dad works away a lot. Но отец работает очень много вдали от дома. And quite suddenly mom became quite ill. И мама, э, мама заболела. И много было в больнице. And had to go into hospital. И, и... She went into hospital. А, и, да, она лежит в больнице. And what happened with Galina is that she started to get very upset at school. И что случилось с, Гали... с Галиной? Она начала uh, плохо себя вести в школе. And the school were contacting the family saying, we're very concerned about Galina, she's crying a lot at school. Она начала очень много плакать и э, вызвала озабоченность учили, учителей и руководства школы. Because what we have here is a situation, что у нас здесь, у нас ситуация, where when the family are doing well, everything is fine. Ситуация, в которой, если с семьей все в порядке, то все, 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 все в порядке. But when mom went into hospital, because of the fear of HIV stigma, the school were never told. Но когда мама попала в больницу, то из-за стигма об этом в школе не говорили о стигме. So the school don't know that there is HIV in the family. Школа не знает, что ВИЧ есть в семье. The school don't know that mum is in hospital and dad is away. Школа не знает, что мама в госпитале, а папа работает вдали от дома. All the school know is that here is a, an 11 year old girl who is very upset all the time. Все, что школа знает, это то, что здесь есть девочка 11 лет, и она очень много плачет в школе, и школа озабочена этим фактом. And mom doesn't want the school to know she's in hospital because she's afraid they will then find out that she has HIV. Мама не хочет, чтобы школа знала о том, что она в госпитале, чтобы она боится того, что школа узнает, что у нее ВИЧ. So now this child's well-being is not good. И сейчас этот ребенок страдает. How do we address this? Что мы можем в данной ситуации сделать? The first point is, is the school needs to know the mum is in hospital. Во-первых, школа должна знать, что ребенок, э, что мама в госпитале. The school doesn't need to know that the mum has HIV, but the school needs to know that the mum has whatever the additional illness is. 
Школа не должна знать о том, что мама заболела вечно. Она должна, школа должна знать, что происходит с мамой в других отношениях. And maybe there is a place to have a conversation with mum about letting the school know about uh, Galina's HIV. Может быть, надо поговорить с мамой, чтобы чтобы она дала свое разрешение на то, чтобы школа знала, что ребенок болен ВИЧ. But maybe now is not the time to have that conversation. Но может быть не в данной ситуации, не сейчас. And Galina needs support around the fact that her mum is in hospital and how she feels about that. И Галине нужна поддержка во время, когда мать в больнице. То есть она, как она себя чувствует. And we found out that on one evening, mum was taken into hospital and the children were left in the house on their own overnight. И мы узнали, что когда мама была, ее забрали в госпитале, дети остались одни дома. The, the brother is 16. Uh, брату 16. But under UK law, this isn't okay. Но по закону Англии это, это так нельзя. То есть это, это еще считается ребенком. And so the reason why I share this case with you и почему я хотелось поделиться этим, этим примером с вами is because this is a, a family that are doing well. Это потому что эта семья, в принципе, она очень хорошо справляется с проблемой ВИЧ. But then something happens но если что-то случится And because of the stigma of HIV, того, стигма этой болезни, this impacts on everyone's decision making. Эта стигма влияет на, на решения, которые, э, которые носят, приносятся э, членами этой семьи. На каждое решение. If mom didn't have HIV, если бы мама не было ВИЧ, um, and she had cancer, допустим, у нее был бы рак. She would told the, the school, I am going to be in hospital because of my cancer. Она бы открыто сказала в школе, что она идет в госпиталь, потому что у нее рак. But the HIV silences mum. Но сама природа болезни ВИЧ, она э, ставит в положение маму, что она хочет ее держать в секрете. And causes huge anxiety in the children. И оказывает очень большую тревогу на детей. So the final case that I want to share with you is Tatiana. Последний э, пример, который я хочу поделиться с вами, это случай Татьяны. She was born with HIV. Она, была, она родилась с ВИЧ. She lives with her parents that are both positive. Она живет с обоими родителями, которые, э, которые не больны ВИЧем. She has no... Uh, positive. Uh, have HIV. Они, они оба э, инфицированы ВИЧем. Um, she has siblings who don't have HIV. У нее братья, у которых они э, отрицательные. And uh, she was told that she had HIV at the age of 12. And she was told not to tell anyone. Tatiana has always been very good at taking her medicine. But then around the age of about 18, we find out that every day she eats a little piece of Of washing powder. Мы, мы узнали, что каждый день она проглатывает немного стирального порошка. So she is she has an undetectable viral load. So she's got no virus in her blood. То есть у нее нет вируса в крови. Uh, she takes her medicine every single day. Она принимает хорошо лекарства. So uh, in her records, she's doing very, very well. То есть Официально у нее все в порядке. But she ends up in hospital because she has been slowly poisoning herself. Но она попадает в госпиталь, потому что она, она отравляет себя. Медленно. So with Tatiana, um, we have to ask the question of why does she do this? Почему делает это Татьяна? Мы должны спросить. Now there is an eating disorder called PICA. Есть расстройство питания, которое называется PICA. Which is where people... Uh, Eat lots of different things. Когда э, люди э, едят различные вещи, the, that are not food, которые не являются едой, so they might eat wood. Они могут, э, допустим, есть э, дерево, coal, plastic, plastic. Um, uh, but often they don't eat things that are actually that actually poison themselves. Um, но они в основном не едят э, вещи, которые отравляют их. 
And when we look at Tatiana, this idea of she's when she talks about it, she says, I'm, I'm cleaning myself. Когда она говорит об этом, Татьяна, когда ее спрашивают об этом, она говорит, что она очищает себя. I'm cleaning myself inside. Я очищаю себя изнутри. And so what we see here is how she's taken the HIV stigma. И то, что мы видим здесь, как она воспринимает стигму. She's medically managing well. Она в медицинском плане хорошо. Medicine. Она принимает ее лекарства, свои лекарства. But actually, there is a psychological impact. Но есть психологическая психологическая причина, which is this feeling of being unclean. Это чувство ощущения грязи, which is so closely linked, as Amanda said, it's to stigma. И это так близко близко стоит к стигме. Um, I think that that stigma means um, to have the black spot. Стигма означает что-то такое, как темное пятно. To be unclean. Которое должно быть очищено. And, and, and for Tatiana, this is complicated. Это сложно в случае Татьяны. And she probably does need clinical psychological help. И в ее случае она действительно, ей нужен психолог. But also outside of that, we can talk to her about stigma and self-stigma. Но рядом с этим, что и нужен психолог, мы можем говорить не о стигме. We can talk to her about how um, uh, how she found out about HIV. А мы можем поговорить с ней, например, о том, как она узнала, что она заболела ВИЧ. What she thinks about that. Что она думает об этом. And what she carries inside her. И что у нее внутри. Что она чувствует. So just to finish, as I said, I gave you lots of small cases just to show you so many different ways in which HIV can impact on mental health and well-being. Я здесь дала несколько примеров, чтобы показать маленьких примеров, чтобы показать, как ВИЧ влияет на благополучие. But also to show you that sometimes it isn't HIV, sometimes it's other things that are impacting on the child's mental health and well-being. Но во многих случаях это не сама болезнь, которая влияет на благополучие ребенка, а другая, другая сторона. For example, a parent who's in hospital, any child would be massively worried about that. Допустим, если родитель, который в госпитале, любой ребенок будет очень переживать по этому поводу. Um, or a childhood bereavement will it impact on on any person? Или, допустим, ребенок, который чувствует утрату, то есть это повлияло бы на любого человека. But when we are looking specifically at HIV, но когда мы специфично смотрим на на детей, которых ВИЧ, a stigma which is intended, unintended, or self stigma, стигма, хотя она является намеренной или преднамеренной или сама стигма, can lead to poor mental health and well-being может повлиять очень сильно на ментальное состояние и благополучие. And it may not be clear whether the HIV is impacting on mental health issues. И тут может быть непонятно, или ВИЧ uh, um, влияет на ментальное состояние. Or whether there are other fa factors. Или другие какие-то факторы. And this is why we do our holistic assessment that we covered in a previous webinar. И поэтому мы делаем наш холистический, наше холистическое заключение, о которых мы говорили на предыдущих вебинарах. Because through that process we can work out, is this HIV related, is it not? Поэтому, через, поскольку через этот процесс мы можем узнать, насколько эти факторы являются, происходят из ВИЧ или не из ВИЧ. And there are no quick and easy answers to addressing mental health and well-being issues. И тут нет простых решений. They're often complicated and they take a long time. Очень часто это очень комплексно и и требует много времени. And our final message, which is always our message, и мое последнее слово, когда я всегда говорю об этом, is to be honest. Быть если если быть честным. To listen to the parent or the child. Слушать и обращать внимание на ребенка или на родителя. To not judge them for the decisions that they've made in the past, but look for now and the future. И смотреть только то, что сейчас и то, что будет у них в жизни.
and how it's really important that people living with HIV understand what stigma is. И как это важно для них понять, что такое стигма. So that they can process it and work out their way of managing it. Чтобы они поняли, как это происходит, и чтобы чтобы нашли свой выход из этой ситуации. Um, as this is our final webinar, поскольку это наш последний вебинар, we'd like to say uh, thank you uh, to Cipher. Я хочу сказать спасибо. Um, uh, for Cipher. Uh, for supporting these three webinars. Которые помогли нам uh, в проведении этого семинара, вебинара. We're aware that we've overrun in time, which is what we've done at every webinar. Yeah, мы, не, мы немножечко uh, со временем, да, то есть мы, мы заняли больше времени. But do you have any quick questions that you'd like to ask? У вас есть вопросы? Спасибо. Да, мы можем послать вам презентацию на английском. So, uh, no one else is writing, so we're going to say goodbye. Um, да, я хочу вам попрощаться с вами. And we hope to see you all soon. До свидания. Всего вам доброго.